الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئت عمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بهمان رأيا ستة بشواسي غلي الله وينده بذيبي لك غل سوتشي چوغند تقبعي ولا براي جيبي كوان پريشرمي كنا منا ينعيم ننغلعيم نان اوبدهشي كيان الله سبحانه وتعالى نمه الله وريم Takwayod buat jiwa kita saja nenggalin ulupat itu mara agitai. Islam ini manusia kagai, hari kagai. Ada ni ceritje purna manusia od buat, purna samdrupti od buat, adul kolag kagai, anustik kagai, cegah, ennah de. Namuk walare atyabasya maya urik karya man. Namal adike berum, jenicca de muslim gal ayik kondu, ayidu kondu. Muslim kudumbatil jiwa cuci purun nade kondu, anggane. Islam ini dah kuat, nilkanna beran. Nampalil adhiga berum. Islam ini pendikke gayo, manusia gayo, terputi berit gayo, cahide tilata algalu man. Itaram algalu pedigudan berdi tan. Dewi manusia prestan engal ipol kudu dalai shrami chundi rikinade. Pudia aru pan engal udno milenggilum. Pudu talamurak Quranil samshya munda kuna. Pala vidhatilu la karya ngalom, awar sertici buatan nunde. Swadantra cinta yennom, shastriya samipa nam yennom paranjukan dana, awar rengatu wayrunda de. Scientific thinkers yenno, free thinkers yenno okka paranjukan de. Cila kutai magal unda ki, nama de vidyarthi vidyarthi negalay, yuwadi yuwak kalay, adile kagar shipi kena, perwatan orang nakin nende. Ia aditu wani tulla. Atarat telulah cila bimarshan engalil. Yera shadhya mai tulah de. Quran ilah muna ayat tegalan. Quran ilah muna ayat tegal edittte. Adinne tetta ayah vyakyanan nalgya. Yenne ta adine parihesi kuga. Idanau Quran. Engil Quran ane bhigaram. Quran ane prasnam. Quran ane vargiyam. Yenne kalau parai ani beri cegi nade. Apa yang dah ane, apa ibahagam para ina kalabu ini ennom? Yang dah ane, adine nama nalgenna marubadi ennom, nama lor orang orang terum arian dah dunde. Ipa ditte, i WhatsApp pilu deim, Facebook pilu deim, YouTube pilu deim, ok, prajeri cuandi rikinna, rende mohon prabhasan anggal dunde. Nila waram ennom mila, shastriya maya aditara illa, Quran inde bahasa bolu mara illa, attara maligal ana tu para ina de. Madil onne. Muslim galah ya anak gal, kafir galah ya anak gal eh, mitra galah aki wakkan padi illa, angan cegi inda tu kutya garam agun nu enna. Adz surat ini nisa ilah, nuti nalpati nala matte ayat te. Adz eratang parayu, ena dengil eru peribahasa yang baik kum. Satya viswasi galah ya anak gal, kafir galah ya anak gal eh, mitra galah wakkan padi illa, enna baranyaal. Ibu datang Hindu kalai, Kristiani kalai, matu wadu, bishwasi kalau orang mukke, matu madakkar orang mukke, vidwaisha mana, ibu ni pendipik kena de. Matu raya itu surat alu imbrani le, irubati atta matte ayat, la yatta hidil minun al kafirila, awliya amindun il mu'minin, mu'mininggal, mu'mininggal ay kuada de, kafir kalai, 
മിത്രങ്ങളാക്കി വെക്കരുത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അവനുമായി ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഈ രണ്ടായത്ത് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത വെറുക്കണം എന്നാണ് അവരുമായി സൗഹൃദം പാടില്ല എന്നാണ് അവരെ ആക്രമിക്കണം എന്നാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായ മറുപടിയുണ്ട് ഒന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ഒരായത്തെടുത്ത് പറയാനുള്ള വിധത്തിലല്ല ഏതെല്ലാം ആരോപണങ്ങൾ ഖുർആൻ ഭീകരമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഇവർ പറയുന്നുണ്ടോ അവരുദ്ധരിക്കുന്ന ആയത്തിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആയത്ത് മുമ്പിലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആയത്ത് ബാക്കിലും ഓതി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഖുർആാനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതേ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ മുംതഹിനയിൽ അറുപതാമത്തെ സൂറത്താണ് മുംതഹിന അതിൽ എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് ലാ എൻഹാക്കും ഉള്ളാഹു അനിൽ ലദീന ലം യുക്കാത്തിലൂക്കും ഫിദ്ദീനി വലം യുഹ്രിജൂക്കും മിന്തിയാരിക്കും അൻ തബറൂഹും വ തുക്സിത്തു ഇലൈഹിം ഇൻ അള്ളാഹ യുഹിബുൽ മുഖ്സിത്തീൻ ഇതിൽ അള്ളഹ കൃത്യമായി പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ദീനിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്തവരും നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാത്തവരുമായ ആളുകളോട് നന്മ ചെയ്യുന്നതും നീതിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അള്ളാഹു വിലക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു വിലക്കിയത് ഇന്നമാ എൻഹാക്കും ഉള്ളാഹു അനിൽ ലദീന കാത്തലൂക്കും ഫിദ്ദീന് വാഹ്റജൂക്കും മിന്തിയാരിക്കും വാഹറു അലാഹ്റാജിക്കും അൻ തവല്ലൂഹും അടുത്ത ആയത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് അല്ല വിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് ദീനിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കുകയും നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ആണ് നിങ്ങൾ മൈത്രി ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് അപ്പം ആ ആയത്തിന് വളരെ ക്ലിയറായി മറുപടിയല്ലേ അതായത് ദീനിൻ്റെ പേരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ പേരിലോ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ പേരിലോ അല്ല ദീനിൻ്റെ പേരിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഇസ്ലാം ദീൻ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയോ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാക്കുകയോ ബഹിഷ്കരിക്കുകയോ ആക്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകളുമായുള്ള മൈത്രി ബന്ധം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആളുകളോടെല്ലാം നീതി പുലർത്തണം എന്നാണല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മറ്റു മതക്കാർ മറ്റു ജാതിക്കാർ മറ്റു ഭാഷക്കാർ നമ്മളിവിടെ കൂടെ ജീവിച്ചു പോരുന്ന ഇതര മതസ്ഥരായ എല്ലാ ആളുകളും അവർക്ക് നമ്മൾ നീതി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പുണ്യം ചെയ്യണമെന്നും അള്ളാഹു പറയുന്നു കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് സൂറത്തു ലുഖ്മാനിൽ ലുഖ്മാനിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു തല മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം മാതാപിതാക്കളോട് പുണ്യം ചെയ്യണം അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വസൈന ലിൻസാന ബി വാലിദേഹി ഹമലത്തുഹു ഉമ്മുഹു വഹിനൻ അലാ വഹിനിൻ വഫിസാലുഹു ഫി ആമൈനി അനിഷ്കുർലി വലി വാലിദൈക്ക ഇലയ്യൽ മസീർ അള്ളാഹു താല മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ പ്രയാസകരമായ രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ ഉമ്മ അവനെ വഹിച്ചു നടന്നു രണ്ട് വർഷക്കാലം പിന്നീട് അവന് അവൻ്റെ ഫിസാല് അതായത് മുലകുടിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയാം എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യാനും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് ശേഷം പറയുന്ന നോക്കൂ വൈൻ ജാഹദ കലാൻ തുഷിർ കബി മാലൈ സല കബി എൽ മുൻ അതായത് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കണമെന്ന് നിനക്കറിയാത്തൊരു വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതിന് നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചാൽ ഫലാ തുതേഹുമ അവരെ നീ അനുസരിക്കരുത് ഷിർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ അതനുസരിക്കരുത് എന്നാൽ ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം വാപ്പയാണ് ഉമ്മയാണ് എന്ന ആ ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നീ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും സംരക്ഷണവും സുരക്ഷിതത്വവും ഒക്കെ ഈ വാപ്പാക്കും ഉമ്മക്കും നൽകണം എന്നാണ് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത വാപ്പാക്കും ഉമ്മക്കും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാ നിലക്കും ദുനിയവിയായ നല്ലത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ ആയത്തുകൾ ഖുറാനിലുള്ള കാലത്തോളം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ആയത്ത് ഒരു ഒരു കൽപ്പനയുടെ ഭാഗമോ എടുത്തിട്ട് കാഫ്രിങ്ങളെ മൈത്രി ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം നോക്കൂ ഒരു സമൂഹം ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിന് മൈത്രി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാവുന്നവരും സ്ഥാപിച്ചു കൂടാത്തവരുമുണ്ട് അതിലേറ്റവും
അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ പലതും നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് ശത്രുതയുള്ളവരാണ് ആ ആളുകളുമായി മൈത്രി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ആളുകളെ ഈ രാജ്യം എങ്ങനെ കാണും അവർ ചാരന്മാരാണെന്ന് പറയില്ലേ അവരുമായി സംഘർഷമുണ്ടായാൽ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പറയില്ലേ വെടിവെക്കണമെന്ന് പറയില്ലേ അവരെ ജയിൽ പുള്ളികളായി പിടിക്കണമെന്ന് പറയില്ലേ അതൊക്കെ യുദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഭൗതിക നിയമങ്ങളിൽ പോലുള്ള സംഗതിയാണ് എന്നിട്ട് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഖുർആാനിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി മൈത്രി ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് മക്ക മുതൽ മദീന വരെ നബിതിരിമേൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ കൊണ്ടുപോയത് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണല്ലോ എത്ര രഹസ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ആരും കാണാതെ നബിയെയും അബോക്കർ സിദ്ദീഖ് റതിയുള്ളാഹുനെയും മദീനയിൽ എത്തിക്കണ്ടേ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിശ്വസിച്ചു അബ്ദുല്ലാ ഇബിന് ഉറയ്ക്കിത്തെന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരു യുവാവ് അദ്ദേഹം നബിയും അബുബക്കർ സിദ്ദീഖും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം യാതൊരു വഞ്ചനയും ചെയ്യാതെ ഏറ്റെടുത്ത് മദീനയിൽ എത്തിച്ചു അപ്പം അതൊക്കെ പാടില്ലെങ്കിൽ നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ചെയ്യോ നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലയുടെ കയ്യിൽ മക്കയുടെ ഭരണം വന്നില്ലേ മക്കയിൽ നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം ആളുകൾ പേടിച്ചു പോയില്ലേ പണ്ട് ഞങ്ങൾ അക്രമിച്ച ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ച ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ മുഹമ്മദും കുട്ടരുമാണ് വന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അവിടെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലാ തസ്രീബ് ആലയ്ക്കും മൂല്യവും നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രതികാരവും ഇന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഹബു നിങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കൊള്ളൂ അൻതുമുത്തുലക്ക നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഇവിടെ വിട്ടയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ആളുകൾ മക്കത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് നബിയോടൊപ്പം നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മദീനത്ത് പോയി ഹിജറ പോയി ആ ഹിജറയ്ക്ക് ശേഷം മക്കത്ത് വന്നു മക്കത്ത് പിന്നെയും മദീനത്ത് പോയി ആ കാലത്തൊക്കെ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും മറ്റ് മതവിശ്വാസികളും ഇല്ലേ അവരുടെയൊക്കെ ജീ ജീവിത രംഗങ്ങളിൽ ഇടപാടുകളില്ലേ അതിനും വലിയൊരു ഉദാഹരണമല്ലേ നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമായുടെ പടയങ്കി മരണസമയത്ത് ഒരു ജൂതന്റെ കയ്യിൽ പണയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ഒരു മൈത്രി ബന്ധം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ പണയം വെക്കുക അയാൾ പണം കൊടുക്കുക ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളെല്ലാം നിലനിർത്തണമെന്നും എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കുകയും അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അട്ടിപ്പുറത്താക്കുകയും അക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘത്തോട് മൈത്രി ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തെറ്റുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സയന്റിഫിക് തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണത് അത് പച്ചക്കള്ളമാണ് ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തതുമാണ് ഇനി നോക്കൂ ഇനി ഇങ്ങനെ ആണെന്ന് വെക്കാം എങ്കിലും ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആ നാട്ടിലുള്ള മറ്റു വിശ്വാസക്കാരെ മുഴുവൻ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കണ്ടേ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ സഹാഭിമാരുടെ കാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുടുംബക്കാരും അയൽവാസികളും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇസ്ലാമിയ ഖിലാഫത്ത് നിലനിന്ന രാജ്യത്ത് ആ നാട്ടിൽ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ഖുറാൻ ആദ്യം മനസ്സിലാകുക നമ്മളെ മലയാളികൾക്കല്ലല്ലോ അറബി പഠിച്ചവർക്കല്ലേ അറേബ്യയിൽ മദീനയിലാണ് ഖുറാൻ പ്രിന്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖുറാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഹർമൈനികളിലാണ് മക്കത്തും മദീനത്തും പള്ളികളില അപ്പൊ അത് ഓതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾ യാതൊരു ബന്ധവും പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം കുവൈറ്റ് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിൽ മഹാബഹുഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ അവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ പല ഭരണാധികാരികളുടെയും പല പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പ്രമുഖ വ്യവസായികളുടെയും ഒക്കെ താക്കോൽ സൂക്ഷിപ്പുകാർ വിദേശത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എത്ര ആളുകൾ അപ്പൊ അവരാരും ഈ ആയത്ത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നോൺ സെൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് വിവരക്കേടാണ് പറയുന്നത് കള്ളത്തരമാണ് പറയുന്നത് ഖുർആൻ ആരെയും അക്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരുമായി സൗഹാർദ്ദവും സ്നേഹവുമാണ് യുദ്ധാവസ്ഥയിൽ പോലും അതും കൂടി നമ്മൾ കാണണം യുദ്ധാവസ്ഥയിൽ പോലും ശത്രു ഒരു മധ്യസ്ഥത്തിന് വന്നാൽ അവര് എന്ത് വേണം സിൽമിന് വേണ്ടി ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ആ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചാഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്
പിന്നെ യാതൊരു നിലക്കുള്ള മൈത്രി ബന്ധവും സ്നേഹവും പാടില്ല ഇത് ഖുറാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് അവർക്ക് ഇതുകളെ കുറിച്ച് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഈ ആയത്തിൽ വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭീകരമാണ് ഇത് എന്ന് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താ ഞാൻ വേറൊരു ആയത്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഖുർവാനിൽ അള്ളാഹു താല ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ല തജിദൻ അഷദ് നാസി അദാവത്തൻ ലില്ലീന അമനു അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈ ആയത്ത് ലായത്തഹിദുൽ യഹൂദ അവൻ നസാറ ഔലിയ എന്നുള്ള ആയത്ത് സൂറത്തുൽ മായിദയിലെ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണ് അഞ്ച് അമ്പത്തൊന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്ന ആയത്ത് സൂറത്തുൽ അൽ മായിദയിൽ തന്നെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്താണ് അതിലെന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഇല്ല തജിദൻ അശദൻ നാസി അദാവത്തൻ ഇല്ലതീൻ ആമനു സത്യവിശ്വാസികളോട് ഏറ്റവും കഠിനമായ ശത്രുതയുള്ള ആളുകൾ അൽ യഹൂദ് ജൂതന്മാരാണെന്ന് അതാരെയും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും ജൂതന്മാർ തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാമിനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി ഇപ്പോഴും ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ ഓടിക്കുന്നതും എബ്രോണിൽ ഹലീൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് പുതിയ ജൂത കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്തതും ജൂതന്മാർ എന്നും ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നമുള്ള സമയത്ത് അത് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും അധികം കാഠിന്യമുള്ള ശത്രുതയുള്ള ആളുകൾ ജൂതന്മാരാണ് എന്നിട്ട് പറയാം വല്ലദീന അഷ്റഖു ഷിർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളും ഈ ഷിർക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന മുഷരിക്കുകളാണ് ബാക്കി ആയത്തുകൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് മക്കയിൽ നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ എതിർത്തിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും അങ്ങനെ ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ മുഷരിക്കുകളിൽ വെച്ച് നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ ഉപദ്രവിച്ച ആളുകൾ അവരുമാണ് എന്ത് മുസ്ലിങ്ങളോട് ഏറ്റവും ശത്രുതയുള്ളത് എന്നിട്ട് പറയാം വല്ല തജിദൻ അക്രബഹും അബദ്ധത്തൻ ലില്ലതീൻ ആമനു സത്യവിശ്വാസികളോട് ഏറ്റവും സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന അടുത്ത ആളുകളാരാ അല്ലതീന കാലു ഇന്ന നസാറ ഞങ്ങൾ നസ്രാണികളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് നസ്രാണികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് മോമിനിയങ്ങളായ ആളുകളോട് ഏറ്റവും സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന അടുത്ത ആളുകൾ അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൈസ്തവരിൽ മുസ്ലിങ്ങളോട് വളരെ അടുത്ത ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം അവരിൽ മതപണ്ഡിതന്മാരും സന്യാസിമാരുമായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വാനഹും ലായസ്തക്ബിറോൺ കിബിർ കാണിക്കാത്ത ആളുകൾ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാർ പാതിരിമാർ ആ ആളുകൾ കിബിർ കാണിക്കാത്ത വിനയം കാണിക്കുന്ന അതുപോലെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്ന ആളുകൾ അവരിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്രൈസ്തവരാണ് മുസ്ലിങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളത് എന്ന് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു അവസരമാണ് ഇനി ക്രൈസ്തവ സമൂഹം നന്നായിട്ട് ഇസ്ലാമിന് എതിരിൽ വന്നാലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം മാറിയില്ലേ അപ്പോൾ കുർവാനിൽ ജൂതന്മാരോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും നിങ്ങൾ മൈത്രി ബന്ധം പുലർത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരക്രമികളാകുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നസാറ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ അവരാണ് നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവർ എന്ന് ഇതേ ഖുർവാനിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു സൂറത്തുർ റൂമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അലിഫ്ലാമിയും ഒലിപത്തി റൂം റൂം കീഴടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രദേശത്ത് എന്നിട്ട് വഹും മിംബാദി ഖൽബിയും സൈ അലിബൂൻ ഫി ബിലാസിനീൻ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ അവർ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അന്ന് അന്ന് യൗമ ഇത് യഫ്രഹുൽ മിനോൻ മോമിനിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വരും എന്തിനാ മോമിനിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വരുന്നത് റോമയും പേർഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് റോമ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് പേർഷ്യ അഗ്നി ആരാധകരാണ് അക്കാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങളോട് ഏറ്റവും ശത്രുതയും ഏറ്റവും എതിർപ്പവും ഏറ്റവും കാഠിന്യവും വഹിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് ആ പേർഷ്യക്കാരായ ആളുകൾ അന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുമായി മൈത്രി ബന്ധമുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അപ്പം ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ രാജ്യമായ റോമ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ പേടിക്കാനില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിജയിക്കും അന്ന് മോമിനിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് അവർക്ക് ക്രൈസ്തവർക്ക് വിജയം വരുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്നുള്ള കുറുകാനും പറയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പറയണമായി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ ജൂതന്മാർക്കോ മുഷിരിക്കുന്നയാൾക്കോ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലക്ക് നാശം വരണമെന്ന് കുറാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അവരാരെയും വെറുക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ മോശമാക്കി കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണത് ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ മറ്റൊന്ന് വന്നു
അതിൽ പന്നൊരു വിമർശനമാണ് ഇന്ന ശർദ്ദി കാഫറുകളായ ആളുകളാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും മോശം ജന്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ചിരിയും ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഈ ജന്തുക്കൾ എന്ന് ആരോട് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദവാബ് എന്ന് ഖുറാനിൽ ദാബത്ത് ദവാബ് എന്ന് ഖുറാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ജീവികൾ എന്നാണ് അതിൽ മനുഷ്യനും ഉൾപ്പെടും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരായത്ത് അതായത് മനുഷ്യനും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വല്ലാഹു ഹലക്ക കുല്ല ദാബത്തി മിമ്മായി അള്ളാഹു തായല സൂറത്ത് നൂറിലെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ആയത്തായത് അള്ളാഹു എല്ലാ ദാബത്തിനെയും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുക്കപ്പെട്ട ജന്തുക്കൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല എല്ലാ ജീവികളെയും എന്നാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്ത എന്താണെന്നറിയോ മൂവിങ് ക്രിയേച്ചർ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ക്രിയേച്ചർ എന്നാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചലിക്കുന്ന ജീവികൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ അല്ല പറയാണ് വല്ലാഹു ഹലക്ക കുല്ല ദാബത്തി മിന്മായി എല്ലാ ദാബത്തിനെയും ജീവികളെയും അല്ല വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഫമിന്നും മൻ യംഷി അലാബത്തനിഹി വയറുകൊണ്ട് എഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് ഇപ്പൊ പാമ്പും മറ്റ് ഉരകങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ വമിന്നും മൻ യംഷി അലാരി ജില്ലയിൽ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്ന ദാബത്തുണ്ട് അതാരാ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്നത് മനുഷ്യരല്ലേ ആണല്ലോ വമിന്നും മൻ യംഷി അല അർബ നാല് കാലിൽ നടക്കുന്ന ജീവികളുമുണ്ട് അള്ളാഹു തായല അവൻ ഇച്ഛിക്ക് പോലെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കാലുള്ളതും എണ്ണം കൂടിയും ഒക്കെ അതും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എല്ലാ ജീവികളെയും പറഞ്ഞു രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്നതും നാല് കാലിൽ നടക്കുന്നതും വയറ് കൊണ്ട് അഴിഞ്ഞു നടക്കുന്നതും ഒക്കെ ദാപത്ത് എന്നാ പറഞ്ഞത് വേറെയും എത്ര ആയത്തുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നറിയാം അപ്പോൾ സത്യവിശ്വാസി അതും ഒരു സമുദായം നൽകല്ല മപ്പിള സമുദായം എന്നോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലാത്തവർ എന്നല്ല സത്യവിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ട ആളുകളും സത്യവിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ആളുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ആശയപരമായും വിശ്വാസപരമായും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് നോക്കാതെയാണ് ഏറ്റവും മോശം ജന്തുക്കളാണ് എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഏത് വെല്ലുവിളികളെയും ഏത് ആരോപണങ്ങളെയും കുറുവാനിനെതിരിൽ വരുന്നത് കുറുവാൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മറുപടി നൽകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നാം ആരും അതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് വരുന്നു സയൻറ്റിഫിക് തിങ്കേഴ്സ് വരുന്നു യുക്തിവാദികൾ വരുന്നു യുക്തിവാദികളായി ജീവിച്ച് ദീർഘകാലം യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് ആളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ള ഡസൻ കണക്കിന് ആളുകൾ പിന്നീട് മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നവരെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ സാഹിബ് അദ്ദേഹം യുക്തിവാദിയായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി നാടകം എഴുതിയിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകളെ യുക്തിവാദത്തിൽ ദൈവനിഷേധത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഖുറാൻ വായിച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ച് അവസാനം യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ മുനയോടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഓരോ യുക്തിവാദ വാദങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കുകയും പള്ളിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് ഇടക്ക് വന്ന് ഹുത്വ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി എന്താ അതാണ് യുക്തിവാദം നിരക്ക് നേരെ വിനയത്തോടു കൂടി അതിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകൾ അപ്പോൾ യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് മനുഷ്യന് നൽകാനുള്ള ഒരു നന്മയും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഒരു യുക്തിവാദി ആണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ പല തുറന്നിടാൻ പാടില്ല അത് വമ്പിച്ച പ്രശ്നമാണ് ശരി അവർ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറുമറച്ചിട്ടുണ്ട് യുക്തിവാദത്തിൽ മാറുമറക്കണം എന്നുണ്ടോ ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ തല മറച്ചാൽ ഇന്ന ദോഷമുണ്ട് മാറു മറച്ചാൽ ഇന്ന ഗുണമുണ്ട് എന്ന് ഒന്നും തെളിയിക്കാൻ പറ്റൂല അത് നാട്ടിൽ ഇപ്പം നഗ്നത മറക്കണം എന്താ ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മൾ അതിനൊരു തെളിവ് പറയാം എന്താണ് വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് പറയാം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിനോ ജീവിതത്തിനോ പുരോഗതിക്കോ സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്നതിനോ ഒരു സംഭാവനയും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ മനുഷ്യർക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മയും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷവും ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വസ്ഥമായ അവസ്ഥയും നൽകുന്ന മതത്തെ എതിർക്കുന്ന എന്തിനാ യാതൊരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇസ്ലാം ഖുർആാൻ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഇന്ന സംഗതികൾ ദോഷമായി എന്നോ ഇ
വല്ലാഹു മുതിമ്മ നൂരിഹി വലൗ കരിഹൽ കാഫിറൂൻ സത്യനിഷേധികൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ശരി അല്ലാഹു തആല സത്യനിഷേധികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി അല്ലാഹു തആല അവന്റെ പ്രകാശത്തെ പൂർത്തിയാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെയും ഖുർആാനിനെയും നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയെയും മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിഷ്പക്ഷരായ ഗവേഷകന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും ബഹുമാനപൂർവ്വം ഇതൊക്കെ അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പോരാ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാമിനോട് ഇജ്ജത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഖുർവാനിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ കാലികമാണ് ശാസ്ത്രീയമാണ് പ്രായോഗികമാണ് എന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളും എത്തണം അത് നാം പരിശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بهمان رايا سهوادرنغلي الله عند دين منسلاكي ها دين عند غاريانغل جيبيدة تل پلارتي تقوية ودو قودي جيبيك وان پرشمي کنا منن ويندم اورم پيكيا الله عند دين عند دامان الله عند كلام منشو بغار پردو مان هدو وندو دنن هدو پدچو منسلاكي ജീവിത തിൽ പുലർത്താൻ നാം എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തായല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണമേ ഞങ്ങളിൽ രോഗികളായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം വസീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷിഫ നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് നീ മഹഫറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരുടെ കബറിടങ്ങൾ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുകയും പ്രകാശപൂരിതമാക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഇസ്ലാമും മുസ്ലിം സമൂഹവും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഈമാനും കരുത്തും നൽകി ഈ സമൂഹത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അള്ളാഹു മൗഫുല്ലിൽ മുഖ്മിനീൻ അവൽ മുഖ്മിനാ والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا يا غافر المذنبين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم